Bentornati su All in One, io sono Federica. E io sono Alessandro. L'argomento di oggi? Semplicemente uno degli artisti più famosi di tutti i tempi, e anche il mio preferito, Vincent Van Gogh. Vincent Van Gogh nasce nel 1853 in un villaggio olandese da una famiglia benestante. Il padre è un severo pastore protestante. Vincent venne impiegato sin dall'età di 16 anni per raccomandazione di uno zio mercante d'arte presso Goupil, editore e mercante di quadri. Vincent si reca prima nella sede dell'AIA, poi Londra e infine Parigi, dove vi lavorava il fratello Theo. Questa esperienza lo avvicinò alla pittura. Poi ebbe una crisi di misticismo che lo spinse a studiare teologia per due anni e a svolgere un periodo di apostolato presso i minatori del Borinà. Area situata nella Vallonia, una delle tre regioni del Belgio. Se questa totale devozione verso il prossimo valse a Vincent la stima incondizionata dei minatori, i suoi superiori furono indispettiti da un impegno sociale così smutato e perciò, una volta scaduti i sei mesi di prova, non gli rinnovarono il contratto di catechista. Tornò così alla pittura, che concepì come mezzo più idoneo per diffondere il messaggio evangelico e per mostrare solidarietà verso quei lavoratori così sfruttati, prostrati e bisognosi. Van Gogh, insomma, intendeva sublimare i propri tormenti nella professione artistica, riconoscendo in un simile atto creativo, un modo ideale per riscattare la sua straziata insoddisfazione, ma anche per trovare la propria strada nel mondo. Aveva 28 anni. La sua formazione si deve all'esempio dei pittori paesaggisti di Barbizon, un gruppo di artisti che si riuniva nella campagna a sud di Parigi, e al messaggio etico e sociale di Jean-François Millet, anch'egli membro del suddetto gruppo. Van Gogh libera le radici del proprio fare pittorico, proprio quando raffigura gli esclusi dai privilegi della società moderna. Ecco allora che i suoi quadri si popolano di contadini che vangano una terra dura e sassosa, che escono dalle loro casupole o che si riscaldano davanti al fuoco. Il pathos rustico di questi temi è trattato con una tavolozza monotona e terrosa. La maggiore realizzazione di questo periodo fu i mangiatori di patate. Trasferitosi a Parigi nel 1886, dove il fratello ora dirigeva una piccola galleria d'arte, Vincent incontra l'arte luminosa dell'impressionismo, ma si rapporta anche con il pointinismo, il realismo e il simbolismo. Van Gogh interiorizzò e assimilò con notevole rapidità tutti questi ismi, senza per questo consacrarsi ad una corrente artistica specifica. Anzi, egli attinse arbitrariamente da ciascuna corrente e le usò in combinazione a proprio piacimento, dando così vita ad uno stile originale personalissimo. Grazie al fratello Theo frequenta Gauguin, Monet, Renoir, Degas, Pizarro, Toulouse-Lautrec, Sisley e i pointillist Serra e Signac, protagonisti del vivace mondo parigino. Trova nuovi colori da aggiungere ai suoi quadri e soggetti più mondani da ritrarre. Grazie all'apertura dei porti del Giappone al commercio europeo, avvenuta verso la fine del XIX secolo, il giapponismo e l'arte asiatica in generale divennero di grande interesse in Francia. Van Gogh scopre le delicate stampe giapponesi che gli proponevano una maggiore disinvoltura nella raffigurazione dello spazio, intriganti incoerenze dimensionali ed una cromia dalle notevoli qualità ornamentali. Furono queste tutte peculiarità che ebbero un'influenza determinante sulla figurazione di Van Gogh, che dopo il soggiorno parigino iniziò ad orchestrare giochi cromatici spregiudicati e liberi, descrivendo composizioni temerarie e bidimensionali. Vincent fu letteralmente travolto dalle superanze di questi nuovi stimoli pittorici, che a Parigi stavano germogliando e fiorendo. Tuttavia, il suo carattere tormentato e l'aspetto trascurato gli impediscono di stringere normali relazioni sociali. Per lui posano solo le persone più vicine, come il vecchio fornitore di colori, il signor Tanguy. Nel ritratto di Per Tanguy, come lo chiamavano gli artisti, vediamo l'uomo posare nel suo negozio davanti ad una raccolta di stampe giapponesi. Van Gogh usa già la tipica pennellata pastosa, stesa a piccoli tratti, caricando il timbro dei colori per dare loro maggiore forza. Desideroso di sperimentare più a fondo l'effetto della luce naturale sui colori, Van Gogh, nel febbraio del 1888, si trasferisce nel sud della Francia, in Provenza, ad Arles, dove l'intensa luce del sole accende i colori del cielo, dei campi e dei fiori. Ritrae i girasoli, i fiori dei campi, la natura, gli scorci della città ed autoritratti per più di 200 tele. Il cambiamento del suo lavoro è subito visibile. Vincent semplifica le forme e i colori. I pochi campi del quadro sono riempiti dalle tonalità intense dei verdi e degli azzurri. Varie tonalità di giallo e ocra stese con una pennellata spessa e breve, come se il colore fosse secco, grumoso. Van Gogh vorrebbe condividere il suo inno al sole 
sole e alla natura con altri artisti della sua generazione e invita ad Arl Gauguin. Grazie all'aiuto di Theo, Gauguin trova i soldi per recarsi da Van Gogh, ma le cose non vanno come sperato. L'atteggiamento di Vincent si fa sempre più imprevedibile e violento a causa dell'acuirsi del suo senso di incomprensione e di solitudine. Gauguin rimane poco più di due mesi con Van Gogh, nella cosiddetta Casa Gialla. È in questa casa che avviene un episodio drammatico. Durante una discussione con Gauguin, Vincent reagisce minacciandolo con un rasoio. Il francese fugge e Van Gogh, in un momento di follia, rivolge il rasoio contro di sé, tagliandosi un pezzo d'orecchio. Poco dopo, Van Gogh si ritrae all'interno della sua camera, con lo sguardo fisso e la fasciatura dell'autoritratto con l'orecchio bendato. Gauguin tornerà a Parigi e Vincent rimarrà solo, confortato unicamente dalle lettere di Theo. Gauguin e Van Gogh condividevano l'idea di usare il colore in modo arbitrario per rappresentare la natura non tanto come appare nella realtà, bensì come la si percepisce attraverso il senso estetico, è il caso di Gauguin, o attraverso le emozioni del momento, secondo Van Gogh. L'episodio con Gauguin spinse Van Gogh a ricoverarsi in una casa di cura, a San Remy de Provence, per trovare un po' di pace. Qui ritrae i pochi soggetti a sua disposizione, se stesso, gli iris nel giardino dell'ospedale, i cipressi, le stelle. I colori diventano scuri. Notte stellata è uno splendido quadro di questo periodo, che coglie la luce delle stelle e della luna in una notte estiva. Su questa tela Van Gogh ha sciolto toni di blu e giallo con movimenti ondulati e circolari, creando un effetto di grande poesia e suggestione. Dunque, sperando negli effetti salutari di un cambiamento, decide di trasferirsi, a maggio del 1890, ad auvers sur oise a nord di Parigi. In questo periodo dominano ancora i colori blu e verde, con poche eccezioni. Il pittore dipinge la chiesa di Auvers, stagliata su un cielo violetto, quasi notturno, mentre il prato e la strada sono illuminati dal sole. Stanco e depresso, impaurito dalle incontrollabili conseguenze della sua malattia nervosa, Van Gogh prende un'estrema decisione. Possiede una pistola, forse per scacciare i corvi dai campi di grano che ama dipingere. Una sera di luglio del 1890, a soli 37 anni, si spara in uno di questi campi e dopo due giorni di agonia muore assistito solo dal fratello Theo. Grandissima fu la sua influenza sugli sviluppi dell'arte europea, in Francia sui movimenti post-impressionisti e sui fauve, in Germania per l'origine dell'espressionismo, l'arte di Van Gogh come tipica e drammatica espressione del crescente contrasto tra il mondo interno e il mondo esterno, tra spiritualità e realtà oggettiva. È anche da considerarsi come il primo indizio della crisi che portò all'arte di pura espressione, indipendente da ogni funzione rappresentativa. I rapidi tocchi di colore impiegati da Van Gogh non si profilano sulla tela come le virgolettature impressioniste, bensì descrivono una fantasmagoria di linguette minute, accostate, flesse, orientate, parallele a blocchi, che riecheggiano e potenziano la sagoma del soggetto dipinto. Van Gogh dunque sposa un tratto forte ed inciso e di una tenace marcatura cromatica. In questo senso la sua esperienza figurativa si può definire post-impressionista di tendenza espressionista, rispondendo dunque non tanto ad una trascrizione impersonale del dato naturalistico, quanto al modo di sentire del pittore. L'ironia della sorte vuole che Van Gogh, da cui tutti fuggivano e che in vita vendette un solo quadro, sia oggi l'artista più ricercato. Il ritratto del dottor Gachet, un medico diventato suo amico, ha battuto nel 1990 il record del prezzo più alto pagato all'asta per un'opera d'arte, ben 85 milioni di dollari, mentre oggi il suo valore si aggira sui 135 milioni. Siamo giunti alla fine, se il video vi è piaciuto mettete mi piace e iscrivetevi al canale attivando la campanella. Ci vediamo alla prossima pillola. Ciao! Ciao.